Liebe Schreibtischstrategen, hier ist euer Steinwallen und heute begeben wir uns in den amerikanischen Bürgerkrieg, um genau zu, zu sein, in die Schlacht von Gettysburg, denn ich spiele Ultimate General Gettysburg, so heißt das Spiel. Darauf hingewiesen wurde ich von Smart Tactics vor, schon vor einigen Tagen oder vor über einer Woche, jetzt habe ich endlich Zeit, das zu spielen und bin sehr, sehr begeistert. Vielen Dank nochmal an Smart Tactics. Ich habe mal seinen YouTube-Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch das mal an. Sehr schöne Videos, gute Kommentare, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, die Schlacht von Gettysburg, vielleicht eine der berühmtesten oder die berühmteste Schlacht des amerikanischen Bürgerkrieges. Äh, gewonnen durch die Union, allerdings war es kein so klarer Sieg, denn die Konföderierten Armee und der General Lee konnte sich ziemlich geordnet zurückziehen, er konnte seine Armee reorganisieren, die North Virginia Army und dann noch immer in zwei Jahre kämpfen in diesem Krieg. Dennoch ähm, gilt die Schlacht so mit als Wendepunkt des Krieges, denn von dem Zeitpunkt an hatten eben die Unionsarmeen die Offensive. Insofern wird bis heute in den Vereinigten Staaten darüber gestritten, wo der Grund für die Niederlage der Konföderation lag, wer ich ja Offizier welche Schuld hatte, ist ganz interessant, sich mal damit zu beschäftigen. Aber wir wollen uns mit diesem Spiel beschäftigen und das Spiel hat eine Kampagne, die hier beginnt, wenn man Fight New Battle klickt. Der Clou an der Kampagne ist, dass sie eben diese Schlacht nachspielt. Über vier Tage hinweg kann das maximal dauern. Und jeder Tag besteht aus drei Kampfphasen. Und nun ähm, arbeitet man sich also von Kampfphase zu Kampfphase fort. Und der Clou ist, dass man nach der Kampfphase ähm, quasi die Zwischenstände gespeichert werden und man genau mit der Anzahl von Soldaten, mit den Verlusten, und mit denen Geländegewinn auch weitermacht, mit, der man, mit denen man aufgehört hat. Insofern kann ein, ein Sieg, der mit hohen Verlusten erkämpft äh, ist, ähm, am Anfang durchaus zu Problemen am Ende dieser großen Kampagne führen. Das zum einen. Zum anderen hat das Ding eine ganz besondere, intuitive, dynamische Steuerung. Äh, und ich muss sagen, ich habe noch nie so etwas derartiges gespielt und bin... Ziemlich, ziemlich angetan. Also am Anfang können wir uns aussuchen, Union oder Konföderation. Ich fange einfach mal mit der Union an. Sie hat effiziente Artillerie und bessere Infanterie, allerdings weniger inspirierte Führer. Okay, das finde ich hier auch schon ziemlich witzig, nämlich hier können wir die Qualität äh, oder die, den Charakter der KI einstellen. Und zwar in Diagrammform. Auf der X-Achse die Aggressivität, auf der Y-Achse die Schwierigkeit. Das wäre hier wahrscheinlich extrem schwierig. Ähm, wir nehmen einfach mal ausgewogen den Mittelwert und gehen zur Schlacht. Gut, wir äh, erreichen Gettysburg. Es ist hier oben, sehen wir es, der 1. Juli 1863 um 9.30 Uhr. Derzeit haben wir 2.200 Soldaten und der Gegner schon über 4.000, auch deutlich mehr Kanonen. Allerdings erwarten wir Verstärkung in Größenordnung, während der Gegner nicht so viel bekommt. Insofern heißt es am Anfang hier irgendwie durchhalten, bis die Verstärkung eintrifft. So, wir wollen fighten und ich werde... Erstmal auf Pause drücken, um ein paar Sachen zu zeigen und zu erklären. Erstmal sieht man eine wunderschöne 2D-Karte, wie ich finde. Also mal wieder ein Beispiel dafür, wie gut 2D funktionieren kann und aussehen kann in Strategiespielen. Das alles ist ähm, historisch absolut akkurat recherchiert. Die Höhenzüge, die Anordnung der Gebäude und Ortschaften soll also genau der Situation zu Zeiten der Schlacht entsprechen. Ja, ansonsten ist das schon ein bisschen Ähnlichkeit mit Total War, wenn man mal so grundsätzlich spricht, ähm, aber mit ein paar entscheidenden Unterschieden. Erstmal, die Einheiten sind nicht so, haben keine komplizierten Werte oder so, sondern es gibt eigentlich nur vier Einheitentypen, nämlich leichte Infanterie, nenne ich sie mal, oder Plänkler, das ist hier, was ich im Moment habe, diese Skirmishes. Ähm, dann haben wir Artillerie, da habe ich nur diese sechs Kanonen. Kavallerie und äh, das war's und dann gibt es noch einen jeweiligen Anführer der Division, 
Hier haben wir also Before. Ähm, ja, der in dem Bereich, den ihr hier seht, teilt er eben Moral und Konditions. Boni aus. Ansonsten, die Einheiten haben jetzt, wie gesagt, keine großen Werte. Man sieht hier oben die Anzahl und hier sind das, diese vier Werte hat jede Einheit, nämlich einen bestimmten Moralwert, Konditionswert, Deckungswert und hier, das ist der Nachladewert, also wenn sie geschossen haben, müssen sie eben nachladen und das dauert seine Zeit. Mehr gibt es nicht, damit muss man äh, äh, umgehen. Wenn die Moral sinkt auf Null, dann flieht die Einheit, allerdings nicht wie bei Total War, dass sie völlig vom Feld flieht, sondern sie zieht sich ein bisschen zurück und ähm, dann steigt die Moral wieder an und dann kann die Truppe wieder eingreifen. Wenn sie in der Nähe eines Generals ist, in diesem Kreis, dann steigt äh, die Moral schneller an, ebenso die Kondition. Ja, ansonsten, in je, auf jeder Karte gibt es hier Siegpunkte und ähm, die Zeit läuft ab, so ist das hier im Übrigen. Und wenn die Zeit völlig abgelaufen ist, dann wird geguckt, wer hat welche Siegpunkte erobert und dementsprechend der Sieger festgelegt. Und im nächsten Kampagnenschritt macht man eben mit den Siegpunkten weiter, die man erobert hat. So, wir haben hier diesen Bergrücken, wo hier die wesentlichen Siegpunkte verteilt sind. Da oben äh, Oak Hill mit 500... Da, ähm, relativ wenig Siegpunkten. Hier ist sozusagen die gegnerische, das gegnerische Ziel, das ich eigentlich erreichen muss, mit 3000 äh, Siegpunkten. Jetzt wird es darauf ankommen, jetzt erstmal hier zu bestehen. Der Gegner hat hier schon zwei reguläre Infanterie auf dem Feld und wir mit unseren Skirmishers, mit unserem Plankler müssen da irgendwie klarkommen. So, und jetzt fangen wir mal an. Die Schlacht geht los. Und hier, das ist diese intuitive Steuerung. Man Klickt einfach linke Maustaste, zieht ähm, irgendwo hin und dann, ja, dann ist der fantastische Bewegungspfeil, der irgendwie so sexy ist. Ich, man kann sich gar nicht satt sehen daran. Es ist großartig, diese Steuerung, wie ich finde. So, jetzt warten wir mal, bis die kommen. Vielleicht ziehen wir uns mit denen hier nochmal ein bisschen in dieses kleine Wäldchen zurück, zumindest zum Teil. Mit der Artillerie beschießen wir hier die Davis-Brigade. Archer ist deutlich kleiner. Den ärgern wir mal gleich von der Seite hier so ein bisschen mit unseren Reitern. Wobei man sagen muss, die Reiter funktionieren anders, als das man bei Total War ähm, kennt. Man kann nicht einfach hier drauf losstürmen und chargen und dann ist die Moral eingebrochen. So, aber er chargt hier gerade und unsere Plänke ziehen sich zurück. Die Kanone wird das auch hoffentlich gleich von selbst tun. Ne, sie feuert lieber nochmal. Ne, wir tauen sie ab. Okay. So, dann geht die doch mal von der Seite an. Du versuchst hier Devons Skirmishers, die versuchen Davis aufzuhalten und mit der Kavallerie können wir hier ein bisschen ärgern. Genau. Hier steht hier, glaube ich, ganz gut in Deckung. Was macht die Kanone? Die steht irgendwie doof da. Und hier kommt jetzt eine Nachricht, dass ähm, Verstärkung angekommen ist. Das wird auch höchste Zeit, damit erhalten wir unsere erste Linien. Infanterie, aber noch, finde ich, halten wir uns hier ganz gut. Entscheidend ist diese Hügelkette. Wenn es uns gelingt, die zu verteidigen, dann haben wir schon viel erreicht. Bevor die gegnerischen Truppen da sind. So, seine Plänkler greifen hier auch an. Archer hat sich wieder ein bisschen zurückgezogen. Die Kanone steht da irgendwie Mist, aber ich ziehe sie jetzt mal nach hinten. Und hier kommt Cutler. Und ich glaube, ich werde jetzt mal Cutler ganz schnell empfehlen sich auf diesen Oak Ridge Hügel zuzubewegen. Okay, Davis ist hier abgelenkt durch Devins, das gefällt mir ganz gut. Er, er hält auch an, das ist alles sehr okay. Cutter bewegt sich jetzt hinten rum, das gefällt mir nicht so. Und die Iron Brigade ziehen wir in die Mitte. Hier ist der Anführer. Okay. Ansonsten bin ich damit im Prinzip ganz zufrieden. Wir haben hoffentlich genug Zeit, dass Cutler den Oak Ridge Hügel erreicht. Die Devons Einheit hier nimmt natürlich ordentlich Schaden, aber hier geht es wirklich da nur darum, Zeit zu gewinnen. So, ihr haltet die mal ab. Die Kanone ist eigentlich jetzt schon auf einem guten Ort. Deswegen soll sie sich mal drehen. Okay. 
Davis stürmt hier auf die Skirmische zu. Ich lasse ihn mal zurückfallen. Und Cutler hat gleich den so wichtigen Hügel, wie ich finde, erreicht. Sehr gut. So, dann los. Da kannst du gleich Davis in die Flanke gehen. Das gefällt mir hier hervorragend. Und die, die Iron Brigade kann vielleicht sogar den anderen Hügel hier nehmen. Auch das ist sehr in Ordnung. So, Devin hat sich hier immer weiter zurückfallen lassen. Das ist, wie gesagt, das ist ganz gut. So. Okay, die Kanone steht mh, nicht so optimal eigentlich. Das ist vielleicht in die Richtung auf Davis Feuer. Und die Iron Brigade geht gleich hier gegen die Archer in Stellung. Was macht unsere Kavallerie? Ah ja, die ärgert weiter, das ist super. Und die andere, die ist hier oben, die können wir hier auch noch zum Ärgern hinschicken. Sehr schön. So, jetzt steht Cutler dort und geht da jetzt in die Flanke. Wunderbar, das läuft alles noch klar. Hier läuft auch das Feuergefecht. Das gefällt mir gut. Und die Skirmishers können wir eigentlich weiter hier auf den Hügel schicken, um unsere Flanke hier zu sichern gegen die Halfs gruppe Ja, und Davis merkt, er hat jetzt Probleme. Jetzt kommt hier noch die Kavallerie. Also von allen Seiten wird hier drauf gegangen. Und er flieht. Hervorragend. Er flieht. Das erste Mal die Moral gebrochen. Und jetzt kriegt er noch eine richtig schöne Breitseite. Und jetzt gehen wir mit Gamble auch noch rein. Und dann haben wir hier richtig was gerissen. Die werden sich natürlich gleich reorganisieren. Also das ist hier wirklich nur vorübergehend. Ein Erfolg. Die Schlacht ist noch lange nicht gewonnen. Zumal die über zahlenmäßig überlegenen Kanonen von den Hügeln dort auch sehr fies. So, schießen auf uns. Archer ist geflohen. Ich traue mich jetzt noch nicht direkt hier vorzugehen. Deswegen werde ich mich hier wieder mal auf unseren Hügel zurückziehen. Aber die Stellung ist auf jeden Fall jetzt schon mal gut. Und es kommt neue Verstärkung gleich da aus der Ecke. Und auf jeden Fall sollten wir auch mal unseren General näher ziehen. Das macht die Kanone. Die steht jetzt inzwischen nicht mehr so toll. Wir sind, glaube ich, so weit, dass wir sie auf diesen Hügel ziehen können. Ja, also mit zwei ähm, Linienbrigaden traue ich mich jetzt hier noch nicht, den großen Angriff zu ziehen. Insofern, oh, da oben müssen wir aufpassen. Da stehen noch Skirmishers. Vielleicht können wir sie von hinten ein bisschen attackieren. Das ist ganz gut. Und Davis versucht jetzt über den Fluss rüber zu gehen. Und da müssen wir aufpassen. Vielleicht ärgern wir mal hier Archer noch weiter. Und da kommt die Verstärkung. Oh, Pettigrew und Brockenborough. Der Union. Und hier, oh, hier wäre uns... Beinahe was passiert. Die Iron Brigade stand ja ganz schlecht. Die Flug stand falsch rum. Aber Cutler hat jetzt hervorragende Schussbahn in die Flanke. Das gefällt mir gut. So, hier oben reiben wir die Skirmishes auf und Davis flieht schon wieder. Perfekt. Sehr gut. Archer fliegt auf. Äh, flieht auch. Damit haben Gamble hier sein, sein Teil getan. Davis ist jetzt richtig im Bedrängnis. Und wo kommt unsere Verstärkung? Hier, das dauert ein Weiß Weilchen. Paul und Baxter sind auf dem Weg. So, du stehst hier leider eigentlich ein bisschen weit ab. Hier ist der Brockenborough und hier ist Pettigrew. Und Pettigrew wird jetzt eine Herausforderung. Ähm, müssen wir gucken, dass wir vernünftig stehen. Am besten wir gehen noch ein bisschen zurück auf den Hügel, bevor wir jetzt Pettigrew begegnen. So, und unsere Skirmishers, die versuchen jetzt sich hier festzusetzen, möglicherweise Davis noch ein bisschen weiter zu ärgern. Und die Kavalleristen gehen hier vor. So. Jetzt aber Drehung. Na. Drehung, so. Und die Kanonen müssen dringend hier gegen Pettigrew gewendet werden. Ah, 
Davis hat sich jetzt dort wieder formiert. Vielleicht ist es nicht so toll, ihn da direkt reinzulaufen. Müssen wir jetzt aufpassen. Der ist noch lange nicht geschlagen, der gute Mann. So, aber hier. Attacke, Attacke. Pettigrew und Archer jetzt zusammen. Brockenborough hat sich im Wald versteckt. Und was macht unsere Kavallerie? Ja, sehr schön. Feuert eine volle Breitseite. Also eigentlich stehen wir ziemlich gut. Ich glaube, Archer ist jetzt erstmal der anfälligere Gegner. Und Davis kommt jetzt von der Seite hier wieder rein. Oh, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir richtig gut aufpassen. Gut, da gehen wir dann hier rum. Uh, Archer gelingt es hier, Cutler richtig. Hm, das sieht im Moment jetzt nicht so gut aus. Jetzt brauchen wir dringend hier ein bisschen Unterstützung von der Flanke, weil Cutler sich jetzt gegen Archer und Davis wehren muss. Archer dreht ab. Aber hier sind jetzt unsere neuen Brigaden da. Und Cutler, es wird doch höchste Zeit, denn Cutler flieht. Cutler flieht, aber Archer auch. Insofern ist das halb so schlimm. Aber hier, Brockenbow greift ein ins Gefecht. So, das ist jetzt ein Problem, weil da haben wir nicht viel zu bieten an der Flanke. Das ist jetzt ein Riesenproblem, aber Paul und Baxter, die kommen jetzt genau im richtigen Moment. Die Artillerie steht ziemlich Mist. Wir müssen, wir müssen hier mit der Iron Brigade runter. Sonst werden wir von der Flanke aufgerollt. Nee, das ist... Das war der Falsche, das war die Artillerie. Nee, Paul. So, Paul muss jetzt auf den Hügel und Baxter auch. Davis haben wir zumindest in die Flucht geschlagen, aber jetzt ist Pettigrew das größte Problem. So, Brockenborough zieht südlich ab. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil da ist eigentlich keine Gefahr. Wir können hier noch unsere... So, ihr bleibt mal hier schön stehen. Haltet die Stellung bitte. Äh, da steht ihr sehr gut aus dem Waldrand heraus. Und Pettigrew wird jetzt hier unter Feuer genommen. Und dann zwirbeln wir hier so ein bisschen rum. Ist hier oben was? Ach, hier oben. Keine Ahnung. Die wurden in die Ecke getrieben. Und Katja hat sich hier sehr weit zurückgezogen. Insofern müssen wir ihn mal wieder ranholen. Und vielleicht bringe ich auch mal seinen General in die Nähe, damit da die Moral stärker ansteigt. So, jetzt sind hier mehrere große Linien im Gefecht vereinigt. Und die Arterie, die gefällt mir hier nicht. Die steht schlecht. Das muss besser werden. Was ist hier unten? Brockenbrunnen hat sich hier postiert. Okay, wir können hier mit den Skirmischen nachrücken. Das steht hier einigermaßen stabil aus, obwohl wir lange davon entfernt sind, hier irgendwie einen Stich zu sehen. Aber im Gegenteil, Paul, ich sag noch, das sieht stabil aus, aber Paul flieht. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht, weil die gesamte Pettigrew Brigade ist damit, damit hier offenen Durchmarsch. Das geht gar nicht. Hm. Ich verliere auch möglicherweise diesen Victory Point, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Hauptsache, sie regenerieren sich hier wieder einigermaßen. Und mal den General in die Richtung. So. Die Ari steht ganz gut. Cutler holen wir ein bisschen ran. Und oh, neue Division kommt. Die brauchen wir aber auch wirklich dringendst. Dringendst. So, jetzt geht ihnen nochmal hier so richtig von hinten eine Salve rein. Pettigrew hat sich jetzt gewendet. Baxter sollte sich auch ein bisschen wenden. Und Paul, mit ein bisschen Glück, kann er jetzt hier schön flankieren. So, was macht Brockenborough? Das nervt ein bisschen, dass der hier unten... Äh, ...marodiert... So, jetzt aber. 
Das sieht doch ganz gut aus jetzt, dass wir die Flanke so gut in Beschuss nehmen. Aber Cutler ist hier auch arg im Bedrängnis. Eigentlich zahlenmäßig deutlich überlegen gegen Archer. Hm. Ich hätte doch jetzt erwartet, dass wir hier ein bisschen mehr sehen. So. Der muss jetzt gleich mal gegen Brockenborough angehen. Der stürmt ja noch den Hügel. Das wäre eine Katastrophe. So, kannst du dich den mal schießen? Ja, bitte. Okay. Und ihr kommt dem entgegen. Ja, jetzt ist er in der Falle. Vorne eine, hinten eine. Das kann nichts werden. Aber hier, hier fliegen zwei unserer Brigaden. Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass da was kommt. Hier marschiert hier mir eigentlich viel zu gemütlich. Man kann im Übrigen auch laufen einstellen. Ne, das war jetzt ein bisschen zu. So, hier kommen unsere Kanonen endlich. Jetzt haben wir richtig viele Kanonen. Okay, Brockenborough flieht. Damit kann sich jetzt die Iron Brigade genau dorthin wenden. Das ist sehr gut, wie er das macht. Biddle wird sich jetzt um Brockenborough kümmern, so dass wir hier mit der Iron Brigade wie der Pettigrew von der Seite angehen können. Leider steht das Haus ein bisschen dazwischen. Paul hat sich hier einigermaßen stabilisiert, aber ich würde direkt noch ein bisschen zurückgehen mit ihm. So, jetzt aber hier Pettigrew. Wie sieht es hier oben aus? Cutler schlägt sich immer noch einigermaßen gegen Archer und unsere Kavallerie verteidigt hier tapfer gegen Half Skirmishes. So, Freunde. Jetzt warten wir nochmal auf Bucktail und dann geht's gegen Pettigrew. Wir können die doch eigentlich hier umrunden und von hinten angehen. Also ist hier jetzt nicht, wie er aus der Nummer jetzt hier noch rauskommt. Habt ihr hier vernünftiges Schussfeld? Okay, sind noch Skirmishers. Gut, die Kanonen stehen hier ganz anständig. Ich finde, die flieht. Okay, was macht Pettigrew jetzt? Der orientiert sich jetzt völlig um, kriegt aber jetzt Breitseiten von allen Seiten. Baxter geht weiter. Die gehen gegen Archer. Alles klar, soweit. So, jetzt aber. Die Iron Brigade flieht. Dafür ist Paul und Bakteo relativ stabil und Pettigrew free. Das ist jetzt der entscheidende Durchbruch. Jetzt können wir, jetzt können wir vorangehen. Jetzt muss es losgehen. Baxter von der Seite auf Davis. Auch das müsste ganz gut klappen. Von beiden Seiten vielleicht jetzt. Was ist hier los? Habt ihr Frieden geschlossen? oder? So, was, was macht Davis da? Der begibt sich ja in eine völlig schwierige Situation. Ja, der flieht auch. Allerdings in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Ne, das machen wir anders. Mit Baxter gehen wir hier vor und Cutler kümmert sich jetzt um Davis. Okay. Ja, liebe Freunde, die Zeit ist offenbar abgelaufen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Und ja, eine Minor Victory ist es geworden. Äh, drei Objectives haben gehalten, aber die, die wirklich wichtige haben wir nicht geschafft. Da habe ich echt nicht auf die Zeit geachtet. Ich hätte da doch ein bisschen aggressiver nach vorne gehen müssen. Aber gut, äh, ich denke ja, das Spielprinzip ist klar geworden. Ich finde, es macht Hölle Spaß. Äh, man hat die, ja, die Bedienung ist relativ simpel. Man hat sehr viel unter Kontrolle und es ist taktisch nicht anspruchslos. Also es ist eine ganz merkwürdige Mischung aus extrem einfach und intuitiv zu bedienen und dann doch anspruchsvoll im, ja, im Können. Ne? Insofern ähm, wirklich eine Empfehlung wert. Wir machen einfach mal weiter. Und jetzt läuft das so. Jetzt kann man hier, äh, jetzt haben wir also quasi drei Punkte, die haben wir gehalten. Und jetzt gibt es hier verschiedene Optionen, die jetzt erläutert werden, äh, auf welche Position uns wir zum Beispiel zurückfallen lassen können oder welche wir auf jeden Fall halten wollen und dementsprechend verändert sich jetzt also das Szenario in der nächsten Schlacht. 
Soweit dazu. Wir können hier nochmal schauen. Ähm, es gibt jetzt, wenn man äh, erste Schlachten jetzt gewonnen hat, kann, werden hier Custom Battles freigeschaltet, entsprechend an den verschiedenen äh, Tagen. Das, was man also dann gewählt hat für die zweite Schlacht, wird hier auch zum Beispiel freigeschaltet. Die erste ist logischerweise freigeschaltet. Und so kann man dann auch Einzelschlachten spielen, wenn man in der Kampagne erfolgreich war. Ja, also ich denke, für den ersten Eindruck ähm, war das hoffentlich ausreichend. Die Entwickler selbst bezeichnen ihre Computerintelligenz als revolutionär. Und ich muss sagen, ich finde sie auch wirklich gut. Also ihr habt es gesehen, es ist sehr geschickt, wie der Gegner da agiert, wie er sich zurückzieht, wie er ähm, ja, Lücken erkennt, die man lässt, wie er flankiert und so weiter. Also das ist wirklich macht richtig Spaß. Aber eine Sache äh, habe ich gehört und zwar soll dieses Ultimate General, das soll eine Art Reihe werden, wo sie dann verschiedene Schlachten mit dieser Engine abbilden. Und ich denke... Das ist ganz vielversprechend und ich freue mich schon auf die weiteren Teile dieser Reihe. Wer weiß, was da noch alles machbar ist. Ich kann mir sehr gut auch mittelalterliche Schlachten vorstellen oder antike Schlachten oder ganz moderne Sachen. Also ich finde, das ähm, hat viel, viel Potenzial. Mal gucken, was sie da noch rausholen. Ja, liebe Freunde, das war's fürs Erste. Das war... Ein Blick auf Ultimate General. Das Ganze ist übrigens, habe ich vergessen zu sagen, im Early Access auf Steam erhält ich für relativ wenig Geld derzeit. Insofern schlag zu, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Steinbein.